Hola chicos, les habla Rice Speed. Mucho gusto y muy agradecido de tenerlos nuevamente aquí en el canal. Pues, y también muy agradecido de preferirme por sobre los demás youtubers. Bien chicos, el día de hoy vamos a comenzar el capítulo piloto o el primer episodio de la serie Silent Hill 2 Remake. ¿Ya? La idea es compararlo un poco con la saga de Silent Hill 2 original del Team Silent liderado por Hideo Kojima. ¿okay? Entonces, quiero que un poco me acompañen en esta increíble travesía, lo pasemos bien juntos y por supuesto vayamos opinando respecto a si Konami realmente hizo un videojuego a la altura. Personalmente, yo jugué este juego hace muchos años, por lo tanto no recuerdo demasiado los detalles, pero... Lo que sí les puedo decir es que en cuanto al, a la trama, sí, sí, obviamente la recuerdo. Así que vamos a poder establecer una comparativa como se debe. En cuanto a la dificultad, chicos, a mí me gusta jugar los videojuegos eh, por primera vez en difícil. No es porque yo sea bueno ni nada de eso. Muy por el contrario, porque siento que el desarrollador, al crear un juego, piensa que la mejor alternativa para jugarlo es esa experiencia que sea desafiante y compleja para el jugador entonces en este caso es la dificultad difícil igual se entiende que el disfrute sea diferente entre las personas porque algunos pueden disfrutar que el juego sea un poco más agradable y un poco más eh, como una aventura en el caso mío me encanta la complejidad y bueno la idea es poder expresarme junto a ustedes. En cuanto a los puzzles eh, no lo vamos a modificar para nada porque eso sí podría retardar el, la velocidad del gameplay, por lo tanto no queremos hacer demasiadas pausas para que vayamos disfrutando todos juntos. Si estuviera jugando solo, por supuesto la pongo en difícil y no hay problema, porque me puedo demorar media hora en un puzzle si quieren, pero sería fome, ¿no? Así que vamos a la acción. Bueno, esta historia va un poco de nuestro protagonista James Sondland. Quien en realidad viene o se acerca a la ciudad de Silent Hill por una carta que obviamente le escribió su difunta mujer hace, hace, hace un tiempo. Entonces decide venir a ver qué es lo que pasa. ¿Okay? Ahí tenemos a James Sunderland, nuestro protagonista. Um, pero claro, él tiene la ilusión de volver a ver a su mujer fallecida. Ya sabemos que está muerta. Pero esta carta lo hace dudar y le crea esa ilusión al protagonista. Eh, entonces decide venir a, a Silent Hill. ¿okay? Tengo entendido que en Silent Hill 1, en este caso el videojuego, eh, el protagonista vendía siendo Harry o Henry. Harry, eh, por lo que recuerdo. Entonces eh, lo que sí se repite de la trama es básicamente la maldición que tiene el pueblo. ¿Ya? Entonces, bueno, creo que... Bueno, no les voy a hacer mayor spoiler en todo caso, así que... Bueno, véanlo ustedes mismos con sus propios ojos. Lo que sí, voy a tratar de no interrumpir demasiado las cinemáticas, sobre todo los diálogos, porque imagino que muchos de ustedes aún no han visto el videojuego, entonces no se los quiero interrumpir. Ven que realmente tiene la ilusión de volver a encontrarse con su mujer, aunque ya sabemos que la verdad lo más probable es que es que no sea lo que está pensando técnicamente. Yo lo que le sugiero es que realmente nos vayamos de Silent Hill y nos retiremos, así que yo creo que va a ser lo más atinado de nuestra parte. <ríe> ¿Qué temazo, gente? In my restless dreams, ¿Qué temazo? ¿No les da nostalgia? A mí sí. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. Well, I'm alone there now. In our special place. Waiting for you. Me gusta, me gusta la intro. 
En cuanto a los gráficos también, se ve bastante bien en relación. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. Hasta él lo encuentra ridículo. Qué imposible. That's what I keep telling myself. Mary died of that damn disease three years ago. So then why am I looking for her? Our special place. What could she mean? This whole town was our special place. Could Mary really be here? Qué increíble. Bueno, esa es la ilusión del de amor, ¿no? Ahí tenemos a James Sunderland tratando de poder revivir a su ex mujer. Bueno, yo les recomiendo que nos vayamos, así que eso es lo que vamos a hacer, chicos. Nos vamos de Silent Hill. Bueno, aún no llegamos técnicamente, pero no. James nos dice en la cara, no, no, no. Nos debemos devolver, así que... Bueno, ¿qué más le podemos hacer? Vamos a tener que enfrentar esta realidad. Eh, sencillamente nada que hacer. Vamos a dirigirnos directamente al lugar en cuestión. Bien, a mí personalmente, como les iba diciendo, me gustó la introducción. También me gusta cómo se ve el videojuego. ¿ya? Creo que está bien hecho. Hicieron un buen trabajo en cuanto a los gráficos. Eh, no lo quiero criticar demasiado, siempre hay detalles, pero, pero me gusta, me gusta cómo se ve, me gusta cómo se mueve el personaje. De hecho, ahí tenemos el botón de esquivar. Eh, no sé si tenemos botón de parry, pero... Ah, ya, con el I, curaciones. Bueno, les comento, este es como mi segunda gameplay, ya que tuve que hacer un primer gameplay inicialmente para probar las configuraciones del juego y bueno, me quedé jugando algunos minutos pero no avancé demasiado así que en realidad van a ver mis reacciones de manera genuina cualquier cosa que pase en adelante a ese punto donde llegamos, que de hecho yo les voy a avisar más o menos hasta donde llegué eh, va a ser completamente genuino Aquí tenemos eh, un primer guardado. Ya. Por si nos pasa algo, vamos a partir desde aquí. Me parece genial. Bueno, al parecer todo muy fluido. Así que... Bien, bien. Está todo correctamente. Bien, ¿a dónde hemos llegado? ¿Quién es esa dulce mujer? Bueno, muy femenina no se ve, ¿no? Excuse me. <gasps> I'm sorry. I, I was just Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. I'm kind of lost. Lost? Yeah. I'm looking for Silent Hill. Is this the right way? Um, yeah. It's hard to see with this fog, but there's only the one road. You can't miss it. Thanks. But I think you should stay bueno, away. Si tú nos lo dices. This uh, this town. There's something wrong with it, and it's not just the fog either. Is it dangerous? Maybe. It's kind of hard to explain, but I'll be careful. I'm not lying. No, I believe you. It's just I guess I don't really care if it's dangerous or not. Así de choro. Nos dimos cuenta cuando intentamos irnos y James nos miró la cara a la cámara y nos tuvimos que devolver. Así que yo le creo a James, sinceramente no le importa. Me too. I'm looking for my mama. I mean, my mother. It's been so long since I've seen her. I thought my father 
and brother were here, but I can't find them either. I'm sorry, it's not your problem. No, I... Uh, I hope you find them. Yeah, you too. Bien, espero poder encontrar a su familia. Nosotros nos vamos porque vamos a buscar a la mujer de James Sondland. Así que vamos allá, chicos. Bien. ¿Qué tenemos acá? Pareciera que en algún punto, en algún punto, debiésemos ir para esa dirección. Bien, me gusta el, la cámara al hombro. De hecho, me encantan los videojuegos que utilizan ese tipo de cámara. Yo personalmente no puedo jugar los juegos que son en primera persona. De hecho, por muy bueno que sea el videojuego, no me gustan. Así que, bueno, bien acertada la decisión de Konami al utilizar este tipo de enfoque. ¿okay? Bueno, tratamos de ir entonces en la dirección que nos dijo la chica... Básicamente seguir derecho. Todo prácticamente desolado, cerrado, con una niebla espesa que lo envuelve todo. Pero bueno, estamos aquí chicos para divertirnos, poder tener esta experiencia de este nuevo remake. No sé si lo habían visto ustedes en otros canales, pero... A mí me gusta la gente que me acompaña aquí en esta travesía, que me da el apoyo y que por supuesto tienen ese feedback conmigo que, que me permite traerles mejor contenido cada día. Entonces me encanta compartir con ustedes sinceramente. Seguramente esta puerta exactamente está cerrada. Debemos encontrar la llave. La nota dice, he ido al pueblo a arreglar la ventana. La llave de repuesto está en el cajón. Vale. Tenemos que ir a buscar la llave. Obviamente la puerta está cerrada. Hoy en día no se ingresa a las propiedades por la puerta. Hablando del pueblo de Silent Hill, por supuesto. Parece que las ventanas es la nueva tónica. Bien, tenemos la llave. Nos devolvemos. Nos devolvemos. Y ya podemos ingresar a la puerta qué espectacular bien, recuerden eh, escribirme por el chat, yo voy a estar contestando obviamente en tiempo real mientras me están viendo jugar eh, así que vayan comentando qué les parece para poder compartir junto a ustedes bueno, aquí hemos ingresado, pareciera, a, a la ciudad, porque claramente decía el cartel eh, área restringida, o bueno, quizás área no segura también puede tomarse como de esa forma. Esa música de tensión de fondo, increíble. Bueno, aprovecho de comentar de que también... Eh, estamos viendo en directo este primer episodio piloto que le estoy hablando. Pero una vez que termine la misión, se va a subir en la mejor calidad al canal. Así que si prefieres saltarte la misión en vivo, eh, puedes hacerlo para que luego puedas ver nuestro video en mejor, en mejor calidad después de algunas horas. Te recomiendo esperar un par de horas para que se suba bien el contenido y no haya problemas. ¿Ya? Eh, también, ah, disculpen, aquí encontramos, parece que el mapa de la ciudad. Efectivamente. En tiempo real podemos ver el mapa. Muy genial, muy genial.
Bueno, al parecer todo muy desolado. Manchas en el piso. Claramente this? sangre, James. Claramente sangre. Qué curioso. ¿Será la esposa de James, Mary? Pero por sus movimientos... Por sus movimientos hey. no pareciera. Wait. Por sus movimientos no pareciera que fuera la esposa de James. Um, no sé si... No sé si seguirla. Claramente aquí está quebrado el paso. Por acá, por acá se fue nuestra nuestra difunta nuestra difunta mujer. Hablando desde la perspectiva de James, por supuesto. Ahí va. Se mueve bien raro la pareja, ¿eh? definitivamente. Tiene sus movimientos. Bien. Eh, mira a tu alrededor para encontrar los trozos de tela blanca Te indicarán zonas por las que puedes pasar Y objetos con los que puedes... Perfecto Bien, guardamos eh, um, seguimos avanzando Bueno Aquí como que empieza la tensión Así que mucho cuidado Mucho cuidado Con mucha cautela chicos eh, um, Ahí tenemos la, la, una grabación. Miren a la espalda. Justo, justo, justo. Aparece esa criatura, chicos. La cosa se pone bien tensa desde ahora. Eh, claramente no es la esposa de James, así que por ahí sí que hubo un error de cálculos. El problema es que no tenemos armas. Ah, ya lo veo, ya lo veo. Parece que nuestra arma es un... Es un maldito palo. Bien, no pasa nada. Yo no me voy a poner a pelear. Vamos a jugar esto al puro estilo de Resident Evil. ¿No viene hacia nosotros? No, no viene. Dijo algo de James. No se entendió mucho, la verdad, pero... Claramente no es. Perfecto. Claramente no es, como les digo. No es la misma chica que estuvimos interactuando al principio. Ah, pero estoy dejando cosas en el piso, ¿no? Bardenelli. Bien. Fíjense cómo va anotando eh, las cosas en el mapa. Si lees esto, vete. 
este sitio no es lo que parece. A veces solo tienes que mirar atrás. Yo se lo dije a James, ya, y a todos ustedes, pero... No nos hizo caso. Y si la gente no hace caso, chicos, no hay mucho que podamos hacer. Dale, metamos... Metamos otro guardado. No sé si seguirlo realmente. Vamos a ver el mapa. Eh, Bar de Nelly. Vale, vamos a ir para allá. ¿Vamos bien? Sí. Ya, pero el bar está hacia la izquierda. tenemos una rocola hasta acá hasta por aquí llegué más o menos chicos así que no es mucho lo que avance eh, así que cualquier cosa en adelante ya es completamente nueva eh, aquí tenemos la mitad de un disco pareciera que debemos completarla y Vamos a completarla. Vamos a ver qué otra cosa podemos obtener por acá. Debemos encontrar un disco, ¿verdad? O la mitad de un disco, por lo tanto... Imagino que en una tienda o algo por el estilo. Cucarachas. No quiero cucarachas. O no sé qué tipo de bicho sea eso, pero... Más pistas. Comprobé. Perfecto. Oiga, señor. Pero déjeme, déjeme leer. Déjeme leer. Lo bueno es que me llevé la nota. Bien, ahí se va actualizando todo en el mapa, así que... Así que no hay problema. Happy Burger. ¿Qué habrá en Happy Burger? ¿Estará a Happy Burger? Evidentemente se va a parar Se va a parar ese sujeto No nos va a dejar hacer demasiado Lo deseas No puedes evitarlo Pues no te cortes Happy Burger te ofrecemos maravilloso No creo que sea información muy relevante Para lo que Para lo que estemos necesitando Tres botellas. Ah, qué pesado, hombre. No pasa nada, no pasa nada. Están 
esperando por todos lados. Qué increíble. No es mucho el daño que recibimos, así que... Estamos bien. Recuerden que el mapa se ve en tiempo real, por lo que veo, así que... Así que mucho, mucho cuidado con eso. Puta, apreté el... <ríe> apreté el I por casualidad. Lo malo es que perdí una una poción curativa y eso me va a afectar probablemente. Este lugar lo único que me ha traído es dolor y sufrimiento. Qué maravilla, ¿no? Ah, ahí hay una botella, bueno. ¿Qué actualizaciones tenemos? Eh, apartamento de la calle de Saúl, el bar. Vamos a ir a los apartamentos ya que estamos, los tenemos justo, co, justo acá al lado. De hecho, están acá. Una cucaracha, permítanme. Ya hay una llave que abre alguno de los departamentos. Ok. Perfecto. ¿Qué encontramos por acá? Ah, mira. Justamente la llave. Qué maravilla. Otra pista. Dame una pista, por favor. El del apartamento 5 me dejó la llave. Dice que hay una fuga en la planta de arriba. Hay que ir a ver. Bueno, para eso estamos, chicos. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo abrir la puerta por acá. Efectivamente. Eh, ¿Por aquí algún acceso? Así es. ¿Qué es esto? Una... Un recibo. Pero bueno, aquí está lo importante. Una jeringa curativa. Bien. Bueno, vámonos al, al segundo nivel porque ya por aquí está está todo revisado. <risa> Esas cucarachas son un tema. ¿Qué nos dice esto? Tengo la certeza de que viene de ese apartamento. No paro de decírselo. ¿Por qué no hacen algo? Es insoportable. Puedo sentir cómo me penetra la piel. Se mete en mis pulmones. No sé de qué demonio está hablando, pero... Ese espejo me hace ver muy feo, así que... Vamos a tratar de salir. Bueno, vamos a buscar entonces el apartamento 5, por lo que indicaba el texto 4. El 5 debe estar justo acá al lado. 
tenemos la llave que encontramos abajo así que no hay problema estoy diciendo que soy feo así que no 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 me reflejen demasiado bien tengo un mal presentimiento será que se nos viene algo denso Wow, hasta el momento me, me, me está gustando bastante el juego, la ambientación y todo lo que está sucediendo. Me gusta, me gusta. Se nota que está como bien trabajado. Tiene sus detalles, pero bueno, lo importante es disfrutar. Y hasta el momento el juego se, se ve bueno. Ventana bloqueada. Esto pareciera como que... Wow. Dije que pareciera que está como suelto y efectivamente se cayó. Y entonces llegó ella y lo cambió todo. Todo empezó a volver a tener sentido. Es este lugar. No puedo luchar. Tengo que aclararme la mente. Una parada rápida en Texan y luego nos vamos. Imagino que Texan es otro punto donde debemos donde debemos intervenir, ¿no? ¿Qué tenemos por acá? a dónde estamos metiendo la mano suena interesante les puedo decir es una tecla será de la de alguna máquina de escribir o alguna o la rocola puede ser también uh -huh. bueno pero ya está cerrado así que nos vamos por acá y acá no veo algo muy interesante esa botella debía haberse liberado Bueno, ahí tenemos un detalle ah, Para qué tan pesado Bien, bajamos la escalera Vamos a ver Cuál va a ser nuestro siguiente, nuestra siguiente parada, chicos ¿Ya? Yo pensaba que me iba a encontrar con un enemigo acá Pero al parecer No fue así Muy bien Aprovechando que estamos tranquilos Vamos a ver Fíjense que las zonas a ver si puedo hacer un poco de zoom Las zonas aparecen con un ticket cuando ya... Perfecto, cuando ya resolvimos los puzzles de esa zona ¿Ya? En este caso parece que fue encontrar esa tecla ¿Ya? Y ahora debiera ir al bar de Nelly A poner la tecla O... Oh. Eh, mira, Groby Music Voy a ir para allá Voy a ir para allá Porque... Eh, me interesa un poco por si podemos encontrar como es una tienda de música lo que estábamos hablando recién eh, quizás solo quizás podamos encontrar la pieza del disco ¿no? o estoy siendo muy bueno pero ya está cerrado tenemos que volver pero y si llegamos al final del pasillo en una de esas hay algunas pistas uno nunca sabe, uno nunca sabe con qué nos podemos encontrar. Ah, pero si sí, acá veníamos y ya recogimos todo, vale. Bien, vamos entonces a Groby Music, creo que se llama. No sé qué les parece. Me parece un buen destino. Eh, um... Seguimos derecho. Y quizás podemos pasar a esos puntos que están con círculo Como el mercado que está un poco más arriba Creo que me vienen siguiendo así que <ríe> Hay que tener cuidado chicos eh, Muy importante No hay nada ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Mercado. Ah, 
nunca voy a encontrar un código um, ¿Dónde puedo encontrar ese código, chicos? Tu, 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 tu. Interesante Interesante ¿Dónde podemos encontrar ese código, gente? acá que se teje cafetería texan tenemos que irnos nos vemos allí esto pide una una llave um, interesante ya perfecto Eh, yo creo que aquí voy a dar media vuelta y vamos a ir a, o al mercado, el teclado, a ver, me perturba esa contraseña, no sé si dedicarme a la contraseña del... No sé si dedicarme a la contraseña del, como les digo del teclado del mercado porque me puede parecer interesante ingresar acá o lisillanamente nos vamos a Groovy Music que dice el público que dice el público bueno voy a ver si encuentro una pista relacionada con el tema de la contraseña si tenemos suerte puede que por aquí cerca encontremos algo o oh, lisa y llanamente nos vamos a Groovy Music. Ya, a ver, voy a ir al final de este pasillo. Ah, no, si aquí ya estábamos, porque en los departamentos ya no por acá ya habíamos pasado aquí está la rocola ah esto no lo leímos eso que pasamos por acá no sé qué mosca le picó, de repente empezó a destrozar esa cosa. Tuve que echarlo. Salió corriendo mientras gritaba que lo arreglaría todo. Recogí lo que pude, pero todavía no he encontrado uno de los botones. La mitad del vinilo sigue dentro, pero falta la otra parte. Supongo que se la llevaría dentro... Perdón. Supongo que se la habrá llevado. Ahora que lo pienso, se fue corriendo hacia Groby. De todos modos, tal vez deberías ir a ver cómo está, a comprobar si está bien... Vive en Seoul, cerca de la farmacia Apartamento 9. Eh, bueno, aquí nos dicen dos cosas. Primero, que estábamos en lo correcto respecto a Groovy Music. ¿ya? Y segundo, que luego tenemos que ir al Apartamento 9. Disculpen mi desorientación, chicos. Yo reviso demasiado el mapa constantemente. ¿Cómo no va a haber una pequeña pista aquí respecto al... ¿Dónde estamos? Justamente en Groovy Music. Qué genial, chicos. Qué genial. 
Ah, está abierto, qué maravilla. Siento, siento sonidos. El conserje vino el otro día borracho llorando, tenía la mitad del vinilo. Ya, en fin. Después hacemos de detective. Siguiendo los pesados, um, miren, aquí hay algo. No hay mucho por acá, pero si sí nos sirve ese frasquito ya, al parecer los frasquitos no te restauran toda la vida ya pero eh, de cualquier manera las jeringas pareciera que sí ya, tengo dos tickets Groby Music y el apartamento ya, ¿qué me falta? tengo la tecla, tengo el disco eh, um... Ah, lo del mercado Lo del mercado Vamos a seguir derecho Vamos a tratar de resolver ese puzzle del mercado Me parece interesante Algo tiene que haber ahí Qué pesados, chicos, qué pesados. El mercado... Se me perdió el mercado, ¿dónde está? Ah, justo acá. Aquí tiene que haber una pista respecto al mercado. Grand Market. No sé si hay falta una tecla de partida o es otra... Voy a ir hasta el final de, de este pasillo porque creo que no, no estoy seguro si habíamos venido para acá. Interesante chicos, no nos perdimos demasiado. 
Aquí creo que ya habíamos venido. Recogimos un par de notas. Ta, ta, ta. No sé si nos, si se nos quedó otra cosa. Y... No, completamente cerrado. Eh, en Happy Burger, no sé si... No, ya habíamos entrado a Happy Burger. Nada del otro mundo acá. Solo que el puzzle del mercado me tiene más o menos... Ah, pero ya, de aquí ya veníamos. Este es de la parte de los apartamentos. Ya, a ver. Ya, yo sé que en el bar ya tengo la tecla y tengo el disco. Así que en cualquier momento voy para allá. Y ya... Quizás ir a la cafetera Texan. Vamos a la cafetera Texan, ya que está en diagonal el mercado. Vamos a la cafetera Texan si encontramos algo. Tiene que haber alguna pista respecto al mercado. Ah, parece que ya la tengo. A ver. Esta. Aquí está, mira. Comprobé desde la 00 hasta la 4013. Me llevó casi dos horas. Tuve que huir. Tuve que huir. Comprobé de la 4014, ya, o sea que continuó a otro día, a la 4439. Tuve que volver a huir. Presiento que ya falta muy poco. Bueno, será continuar de la 4439, o sea, 4440 en este caso, en adelante. Veamos, veamos. Vamos al gran mercado nuevamente. Vamos al gran mercado nuevamente. Qué pesadas estas criaturas. Qué pesadas estas criaturas, chicos. No dejan resolver los puzzles tranquilamente, señores. Gran mercado. Ah, estamos al lado porque creo que el pasaje está acá. Ya, 4440 en adelante. 4440. 4441. ¿Qué? Puse 4400. Espectacular. Espectacular. Espectacular, chicos. Por casualidad me salté como cuatro números y le achunté por error. Bueno, está bueno el mercado. No están dando balas de pistola, no están dando curaciones. Está bastante interesante, chicos. Más balas de pistola. Más balas de pistola. Más botellas con curaciones. Qué genial, chicos. Qué genial. Bien. ¿Qué les puedo decir? Pero bien bueno el mercado. Vamos entonces ahora a Cafetera Texan. Y luego nos vamos al Bar de Nelly. Espérate, ¿vamos bien? Sí. Es por acá. Cafetera Texan y luego nos vamos al Bar de Nelly. No sé qué les parece. Chicos, déjame en comentarios, por supuesto, qué les ha parecido el gameplay. ¿Les está gustando el juego? 
les ha gustado compartir aquí junto a Rice Pit. Déjame en los comentarios que te estoy leyendo porque esto se está publicando en directo, así que... Así que comparte con nosotros. Quiero romper la ventana porque algo tiene que haber, ¿no? Yo esforzándome para nada, absolutamente para nada. Aquí es donde Café Texan. Perfecto. Excelente, ¿qué más? Una monedita. Mira la, la del bar de Nellis. La del bar de Nelly, o sea que hubiésemos ido al bar de Nelly y no hubiésemos sacado absolutamente nada. En tiempo real sacando el mapa, ya sé que nos persiguen chicos, ya lo sé. Wow. Bar de Nelly. Bar de Nelly, Grand Market. Por acá era, ¿no? No, por acá. No me dejan sacar el mapa. Ya, derecho. Bastante presión acá en este juego. Eso, eso me gusta. Uno intenta resolver puzzles, pero no, no. No, te persiguen, te persiguen y te persiguen. La dificultad está agradable. Bar de Nelly. Bar de Nelly. Ya. Llegamos. Vamos allá. Eh, entonces, no, lo primero es, en este caso, armar el disco, yo creo, ¿no? Perfecto. Lo bueno es que el pegamento estaba junto. ¿Y qué hay que hacer ahora? Mm, ya. Yeah. Ajá. 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 Ah, pongo el disco. Excelente. Y ahora pongo la moneda. Y ahora pongo la tecla, obviamente. Y ahora pongo... Ah, ya. Dos azul. Ahí es, ¿no? Claro, el número dos es el que acabamos de poner, ¿no? Exacto, mira. <risa> Solo poner un poco de atención y resolver los puzzles. Me gusta, me gusta hasta el momento, me gusta. Como que siento que de cierta manera refrescamos el título original. Esta, esta opinión de Rice Speed está bastante interesante. Me gusta, estoy disfrutando, espero ustedes también. Déjame en comentarios. Bueno, los dejo aquí en el recuerdo de James. Se van a echar el disco, gente. Se van a echar el disco, gente. 
Ah, pero a cambio nos dan una llave. Llave del bar de Nelly. Ya, a ver, actualicemos el tema. ¿Qué nos está faltando? Tenemos ticket en las 4. Ya, allá no podemos ingresar. Donde dice apartamentos Woodside. Woodside. Um, dice que pueden, pueden entrar por el lateral, pero la verdad cuando fuimos para allá no era no era posible y ya recorrimos las áreas donde estaba bloqueado el camino así que lo que viene ahora sinceramente para salir de la duda vamos únicamente a a confirmar la información hacia allá Vamos a confirmar la información de por qué no podemos. Ah, hacia allá, ya. ¿Por qué no podemos acceder al. a esa zona? Creo que era por acá. No. No, no, no. Por acá. Básicamente lo que quiero, chicos, es confirmar si realmente podemos ingresar eh, a esa sección bloqueada. Como que hay muchas unidades mucho, mucho enemigo no era nada por acá pues era la otra la otra calle solo quiero confirmar esa información luego nos devolvemos y y ya procedemos a grabar, yo creo. Porque igual hemos avanzado bastante. Lleno de sonido, siento que nos persiguen. No sé si enfrentarme acá. Según ellos, por acá, por el lateral. Según ellos por el lateral se podía ingresar, pero no veo por aquí de frente, no veo nada, el tubo puede ser. Ah. Y si no me persiguieran podría ser más sencillo. Sería subir por el tubo. esas de el departamento de Nelly, o sea, perdón, el bar de Nelly y por acá tampoco se puede subir, no, efectivamente no, no es posible acceder por ninguno de los lados yo no veo factible el acceso por acá así que bueno Obligado a devolvernos. Vamos directamente al bar de Nelly nuevamente. Pero bueno, básicamente vamos a guardar porque... Creo que ya es suficiente por el capítulo de hoy. Salvo que... Eh... Mucha atención, mucha atención. Bien. Chicos, vamos a guardar partida.
Bueno, ¿qué les puedo decir? El juego hasta el momento cumple. Cumple. Me gusta bastante esa ambientación que tiene. Los gráficos están bien. El combate quizás podía mejorar un poco. Me falta un parry para que sea casi perfecto. Eh, pero no, en general bastante bien el videojuego. Hasta el momento les va haciendo honor al juego original. Así que, bueno, estaré subiendo capítulos, chicos, los días los días jueves y sábado, probablemente. Cualquier día que no pueda entre ellos, eh, se subirá el día subsiguiente. O sea, el día siguiente, digamos, o que le subsigue al, a cualquiera de esos dos días. ¿ya? Si no es jueves, va a ser día sábado. ¿Ok? Bueno... Ya para el segundo episodio vamos a utilizar la llave del bar de Nelly y vamos a ver qué es lo que sucede. Así que si quieres estar atento, suscríbete al canal porque así te puedo notificar activando la campanita y puedes saber cuándo es que se subirá el segundo capítulo. Y si por supuesto te gustó el contenido, te invito a que me apoyes con un like, déjame un comentario, comparte, suscríbete al canal si no estás suscrito. Hay muchos de mi audiencia que ven mis vídeos y aún no están suscritos. Así que... No les cuesta nada, es gratis chicos, pueden apoyarme de esa forma. Yo encantado de crear este contenido para ustedes. Y bueno, aquí no solo se ven los episodios de Silent Hill, sino que también pueden aprovechar eh, otras series que tenemos en el canal y al mismo tiempo capítulos informativos, tutoriales y remakes de videojuegos. Bueno, un gran abrazo para ustedes, nos vemos en el siguiente. Gente, les habla Ryan Si llegaron hasta aquí, es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthur's Max. Hasta luego.